Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang aking mga ginawang video ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Hello guys and welcome sa ating short video tutorial on how to track your roots. So, yung kakailanganin lang natin guys is uh, Android smartphone at saka yung application program na RouteShoot na pwede nating i-download for free sa ating Play Store. Alright, so ito guys, ito yung kakailanganin natin na application program para sa ating uh, pag-track ng ating routes. So, so i-open lang natin to guys. Pero isang message na Authorities is disabled. This could result in videos being in the wrong orientation. Just click OK. Then, ito guys, makikita mo yung mga figures yan sa gilid. So, 219.82 degrees. So, hintay lang natin guys na makapag-connect tayo sa GPS. So, isa din po yan sa pag-track natin ng ating routes is yung built-in GPS ng ating uh, Android phone. So yun guys, so meron na mga value dyan. So nakikita nyo, may mga value na mga 179.10 tapos 216.54 and 0.60. So, uh, so pag meron na mga value din sa gilid, so pwede, tayo makapag, pwede na tayo makapag-start ng ating tracking. So to start, just... So, para makapag-start na tayo sa ating tracking, guys, i-click na natin itong record button. Video record button, okay? Just click ignore. GPS more than 2 minutes old. Please wait for the new GPS lock. Just ignore, guys. Click ignore. Yan na yun. Nag-record na siya. So, start na natin yung ating route. So, after natin ma-reach yung ating destination, guys, just click stop recording, okay? So, ito na, guys. Uh, so, dito sa ating computer, so, ipa-plug in natin yung ating uh, Android phone na ginagamit natin pag-track. So, dito sa ating this PC, open this PC, then, kita natin yung, dito makikita natin yung ating cellphone na ginagamit natin pang-track. So, sa akin is Galaxy A30. Then, click open. Double click to open. Then, double click phone. Yung storage ng cellphone natin. Then, dito sa mga folders, piliin natin yung Android, the folder Android. Ito po, Android, the folder. Then, after Android, ito po yung media folder. Open natin. Then, hanapin natin yung folder ng route shoot. So, ito. Route shoot na folder. So, click on open. So, ito yung data na nasave niya sa pag-track natin. So, so, gawin natin dito. I-copy natin. Copy. Then, kaya tayo ng folder dito sa ating desktop at sa ating computer. Kaya tayo ng folder dito sa ating computer. Then, file name natin. Testing lang testing na file name okay may testing na pala na folder so try na lang try try so then copy so copy natin yung yung data na 
na sieve sa phone natin. And then paste natin dun sa holder na ginawa natin yung fry. So after that, close na natin yung phone. Tapos i-disconnect na natin kasi nakuha na natin yung data. Then, yung kailangan natin, yung kailangan natin na file is, ito lang yung .kml, .kml files. So, itong mp4 video lang to guys. So, tingnan natin kung ano itong mp4. So, itong mp4, hindi ito, hindi ito yung file na na-track natin. Okay. Delete na lang natin. So, ito lang. So, tingnan natin sa video. O, diba? So, ito yung area na nag-start tayo. So, ito yung area na nag-start tayo. So, ito yung kalatandaan. Ginawa natin kanina na route. So, dinit na natin video nila itong kailangan yan. So, itong KML files dito sa Google Earth, guys. So, i-upload natin ito sa Google Earth. Para makita natin yung ano, routes natin na dinadaanan natin. So, para ma-upload natin yan sa Google Earth, guys, just drag the file, email file. Then, bitawan mo. Drag and drop lang, guys. So, ito, guys. Ito yung uh, start natin. Starting point natin. Tapos, ito yung end point natin. Dito natin makikita. Nasa bridge ako, diba? Sa bridge ako nag nag-end ng video. Tapos dito ko nag-start. So, ito yung route natin, guys. Tapos, patungo dito sa bridge. Sa guy bridge. So, ito yung route na ako. So, ito yung route, guys, na na-save sa ating cellphone. So, pag pumunta ka sa meron kang, ano, meron kang destination, gusto mong puntahan, so, pwede, itong, pwede mo itong gamitin. Tapos, i-upload mo dito sa Google Earth para meron kang... So, magamit mo ito para, ano, meron kang reference, no, kung saan ka dumadaan, saan ka na area uh, pumupunta. So, pwede mo itong gamitin. So, sa mga mappers, guys, pwede din ito nila gamitin para mag-map sa kanilang area. So, di ba? So, ito yung track. Dito ako lumaan guys. Dito guys, may... Hindi ito updated yung Google Earth guys. Meron dito yung uh, new bridge. May bridge dito. Dito ako lumaan. Dito updated yung map ng dito. Hindi kasi siya real time guys yung map ng dito. So ito na guys. So kung meron kang uh, gustong puntahan tapos gusto mo matrack yung uh, ruta mo. So, pwede mo ito gamitin, guys. So, hanggang dito lang tayo, guys. God bless and stay safe. Bye-bye.